ആണ് പ്രവാസികളുമായി മടങ്ങുന്ന കപ്പലുകൾ അത് മടങ്ങാൻ വൈകും എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് യു എയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ജമാൽ ചേരുന്നുണ്ട് ജമാൽ എന്താണ് കപ്പലുകൾ പ്രവാസികളുമായി മടങ്ങാൻ വൈകാനുള്ള കാരണം ഇതിനെന്താണ് തടസ്സം നേരത്തെ വ്യാഴാഴ്ച കപ്പലുകൾ ദുബായിൽ എത്തും എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത് നാവികസേനയുടെ രണ്ട് യുദ്ധ കപ്പലുകളാണ് യു എൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കപ്പലുകൾ ദുബായ് തുറമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇതിനുള്ള അനുമതി യു എ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണമെന്നാണ് യു എ സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കരക്കടുപ്പിക്കാൻ യു എ സർക്കാരിന് അനുമതി കിട്ടാത്തത് കാരണം കപ്പലുകൾ ഇപ്പോഴും കടലിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് അതേസമയം ഇറാൻ തീരത്തേക്ക് ഈ കപ്പലുകൾ തിരിച്ച് വിട്ടേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ രണ്ട് യുദ്ധ കപ്പലുകളാണ് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഓരോ കപ്പലിലും ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് വീതം പേരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദുബായിൽ എത്തും പിന്നീട് ഇവരെ പ്രവാസികളെയും കൂടെയുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കും എന്നാണ് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ കപ്പലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ദുബായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടില്ല ജമാൽ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു കപ്പൽ മാർഗവും വിമാന മാർഗവുമായിരിക്കും പ്രവാസികളെ ഇത്തരത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പൽ മാർഗമുള്ള വരവിനൊരു തടസ്സം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഏത് രീതിയിലുള്ള നടപടികളുമായി ആയിരിക്കും മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക കാരണം ഇതിന് ഇനി ഇടപെട്ടേ സാധിക്കുക കാരണം ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ വിമാനത്തിലൂടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ ഒപ്പം തന്നെ കപ്പൽ മാർഗവും ആളുകൾ വരാനുണ്ട് ഇവിടേക്ക് അവർക്ക് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാനായിരിക്കും സാധിക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതികമായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിലെ കപ്പ് ഓരോ കപ്പലിനും മുന്നൂറ് പേര് വീതം മാത്രമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കാൻ കഴിയുക ഏതാണ്ട് ഒരു വിമാന സർവീസിന് സമാനമാണത് ഒരു വിമാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് വിമാനത്തിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് വിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലിന് സമാനമായ സംസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കപ്പലുകൾ അയക്കാൻ കാരണമെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഇനി വിമാന സർവീസുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുകയും വഴിയുള്ളൂ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മെയ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറുപത്തിനാല് വിമാന സർവീസുകളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്ക് വരാൻ കഴിയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ആദ്യ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് നാല് സർവീസുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും അബുദാബി യിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ദുബായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും സൗദിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഖത്തറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുമാണ് ആദ്യ സർവീസുകൾ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് പതിനഞ്ചിനാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനം പുറപ്പെടുക ഈ നാളെ പുറപ്പെടുന്ന നാല് വിമാനങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറോളം എഴുന്നൂറിലേറെ പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിവിധ എംബസികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എംബസികളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസുകളിലെത്തി ടിക്കറ്റുകൾ കൈപ്പറ്റുകയാണ് ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദൃഹമാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള വടക്ക യാത്രക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ടിക്കറ്റുകളൊന്നും തന്നെ സൗജന്യമാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതേസമയം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമാക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ജമാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച യു എയിൽ ഇന്ന് ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാകുമോ ഒപ്പം തന്നെ രോഗം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ നടപടികളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഗൾഫിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് മലയാളികളാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇതിനകം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എൽ തന്നെയാണ് യു എൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മലയാളികൾ ഇതിനകം മരിച്ചിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ എട്ട് മലയാളികൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി അബുദാബിലാണ് മലയാ ഒരു മലയാളിയുടെ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാസർകോട് മേൽപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ഇലോൺ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ നസീറാണ് അബുദാബിയിൽ മരിച്ചത് ഇവിടെ എൽ അബുദാബിയിൽ ഒരു പ്രമുഖ ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോർ മാനേജറായി ജോലിക്കുകയായിരുന്നു അബുദാബി മപ്രക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു
ശരി എന്തായാലും ഗൾഫിൽ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ മാർഗം എത്തുന്ന പ്രവാസികൾ എത്താൻ വൈകും എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് യു എയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നാളെ ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നാല് പത്തിന് അവിടെ നിന്നും വിമാനം യാത്ര തിരിക്കും വൈകിട്ട് രാത്രിയോടെ കേരളത്തിലേക്കാണ് ആദ്യ സർവീസ് നടത്തുന്നത് അത് കൊച്ചിയിൽ എത്തും എന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളാണ് ജമാൽ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു മാലിയിൽ നിന്നുള്ള കപ്പൽ മറ്റന്നാൾ എത്തും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി സന്തോഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മാലിദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ എട്ടാം തീയതി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് പേരാണ് ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അവർക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവരെയും യാത്രക്കാരെ എല്ലാവരെയും യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്നാണ് മാലിദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മുൻഗണന നൽകുന്നത് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ എത്തി കുടുങ്ങിപ്പോയവർ അല്ല ടൂറിസ്റ്റ് ജോലികൾക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെയുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർ സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് പക്ഷെ എണ്ണൂറ് പേർ ഒരു കപ്പലിൽ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്കവരെയും പകുതിയിലേറെ പേരെയും മാലിദ്വീപ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കപ്പൽ കൂടി മാലിദ്വീപിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കപ്പലിലെ ആണ് കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ആ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവാസികളുമായി എത്തുക അവർ കൊച്ചിയിലാണ് എത്തുക കൊച്ചിയിൽ ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ കൂടി ഈ കപ്പലിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും അവർ ക്വാറന്റൈൻ പതിനാല് ദിവസം കേരളത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിടുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാലിദ്വീപ് അല്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാന മാർഗം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു നാളെയാണ് അതിനുള്ള ആദ്യ വിമാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുക ഇപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോൾ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷാദൌത്യത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പൽ മാർഗം നാവികസേന നടത്തുന്ന രക്ഷാദൌത്യത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ സമുദ്ര സേതു എന്നും പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ശരി മാലിയിൽ നിന്നുള്ള കപ്പൽ എട്ടാം തീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സല്ലിംഗ് നൽകിയത്